Olá, fazendeiros e fazendeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! E hoje estou novamente na minha fazendinha do desafio. Estamos aí já no dia 23 por aqui. E no vídeo de hoje, basicamente, eu vou mostrar pra vocês aí uma super rotina. Por quê? Tenho muitas produções aqui nas máquinas. Consequentemente, colhendo todas elas das máquinas, eu já vendo tudo na banca, vou garantindo ainda mais moedas. E aí preciso, né, realmente produzir tudo de novo. Então eu já recolho animais, refaço rações. Realmente é um fluxo que vai acontecendo por aqui. Outra coisa super bacana também que tá rolando aí é a corrida semanal e eu tô participando nessa semana. E aí tenho tarefas, né, pra ir realizando, então eu vou mostrando pra vocês também como eu faço, né, pra realizar tantas tarefas, porque eu sei que é um pouquinho difícil a gente ir acompanhando até mesmo essas tarefas mais fáceis, quando ainda é nível baixo. Temos também aí nova temporada do passe rural, então tá super divertido, eu adoro o passe rural. Ainda mais aqui na minha fazenda nível baixo, porque eu ganho bastante XP, moedas, materiais de expansão nos prêmios, então realmente vale muito a pena. E é isso, vou mostrar tudinho pra vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui e vem comigo. Bom, começando já, falando outra coisinha pra vocês, olha só, nível 20 agora... Quase no nível 21, então também com certeza vou subir de nível aí já junto com vocês. Liberar aí novo edifício de produção, né? Nova máquina, forno de bolos. Tô bem ansiosa. Então é isso, vamos lá, ó. Começando aqui. Recolhendo claramente todas as minhas produções das máquinas. E vou vendendo, né? Tudo lá na banca. Tô com bastante moeda. Isso tudo consequência de vendas de produções... E venda de frutos, né, que eu tenho feito aí nos últimos dias aqui na fazenda. Então fiz as vendas de maçãs, venda de framboesas, as frutas, né, que eu fui liberando. Fiz um estoque bem bacana e vendi tudo na banca. Então valeu muito a pena. E olha só, então, novo nível. Agora você é um fazendeiro nível 21. Bom, como eu falei pra vocês, nova máquina, forno de bolos. Tenho também uma nova opção aí de animal de estimação, né, agora o gatinho. Nova produção, né. Aqui do forno de bolos e outra de uma máquina que eu já tenho, a perneira de lã. Decorações que são super lindas. Inclusive, essa decoração aqui ela é bem interessante, já mostro o porquê pra vocês. E mais campos. Então, liberando aí né várias coisinhas conforme eu subo de nível, minha loja já atualiza aqui com as novidades para que eu já veja né facilmente. Então aqui o novo gatinho né que eu consigo estar tá adquirindo com os vales, o que é super bacana. Por enquanto, ainda tô com uma quantidade baixa de vales coloridos. Inclusive, vou mostrando aí pra vocês, olha só. Praticamente, eu tenho um de cada. Não tenho ainda o dourado. Tô acumulando aí, realmente, na intenção de ter os meus primeiros animaizinhos de estimação. Mas olha só que bacana aqui na loja. Eu tenho aí algumas opções de decorações, que inclusive são super lindas. Essa cascata que eu falei pra vocês, que eu liberei agora ao subir de nível... Eu consigo estar tá adquirindo só com vales coloridos, então sem gastar moedas, sem gastar diamantes e é uma decoração incrível. Então também é meu foco aí, né, depois de ter os animais de estimação, ir comprando algumas decorações sem gastar minha moeda, meu diamante, somente aí com os vales que eu for acumulando. Bom, decorações por enquanto então não me interessam, campos de plantação são sempre muito bem-vindos, por quê? Eu consigo, né, plantar ainda mais ao mesmo tempo, então é muito bom, inclusive agora ficou tudo certinho aqui. Nova máquina que é o forno de bolos, inclusive achei que ia ter um valor até mais alto, hein? só 12 mil moedinhas aí, tô achando barato em relação à quantidade de moedas que eu tô no momento, né? Quem viu aí, acompanhou todos os dias na minha fazendinha do desafio, viu que teve um dia que eu não conseguia nem comprar e consertar o barco, quando ele liberou, porque eu tava sem moedas, então já tô aí num avanço de conseguir comprar as coisas e ainda me sobraram algumas moedinhas. Então, forno de bolos, já vou colocar aqui. Tenho que estar tá esperando, né, pra que ele fique pronto, seja consertado, então basicamente aí 24 horas ainda. Vou deixar ele aí sem pressa alguma, nada de pensar em acelerar, nem nada disso. E é isso, vou continuando então agora aqui. Vou colocar já na minha banca minhas produções aí que eu recolhi das máquinas. Então, basicamente, eu tô vendendo tudo por aqui porque eu acho que vale muito mais a pena do que colocar, né, em entregas de caminhão ou entregas de barco, porque não tá rolando nenhum evento de dobro de moedas, 
nem dobro de XP. Então acaba que os pedidos não têm aí uma quantidade legal, né? Tanto de XP quanto de moedinhas mesmo. Então vendo tudo aqui na banca, sempre é preço máximo. Como eu faço realmente aí produções bem básicas, que independente do nível as pessoas vão utilizar, é super fácil de vender e rápido, tá? Então eu deixo por aqui. E olha só, vou mostrar pra vocês então, começando aqui, pela corrida. Corrida semanal a gente tem diversos módulos aí, né? Temos aquela corrida do bingo, corrida misteriosa, a corrida mais comum, corrida com coelhinho, né? Que são aquelas ferraduras que a gente consegue alcançar conforme a gente completa tarefas em que o coelho está. Então também é super interessante porque além dos prêmios comuns dessas ferraduras, a gente tem a chance de ganhar ainda mais prêmios do coelho. Então realmente é super bacana. E aí, nessa corridinha da semana, tem super tarefas bem facinhas aqui. São cinco por dia, como vocês devem estar acompanhando aí também. E basicamente, por eu ser nível baixo, eu vou escolhendo aí as que eu acho mais fáceis de cumprir, né? Então, por exemplo, ração é algo que eu consigo fazer. Plantação de trigo também é interessante. As produções são legais. Porém, como o meu foco nas máquinas né, é produzir o que é mais rapidinho, mais fácil de vender na banca, eu acabo não focando muito nas tarefas de produção em si. Mas tem outras aí que eu consigo ir optando. Cidade eu ainda não posso, então nem aparece. As de produção que eu ainda não liberei também não aparecem. Bom, vou pegar com vocês essa de ração. Então olha só, escolho a tarefa. E aí basicamente agora, olha só, tenho que alimentar aí 18 animaizinhos. Então é bem facinho de fazer, considerando aqui, por exemplo, que a galinha é bem rapidinha para dar os ovos. Se você tiver um estoque aí de rações, você não passa apuros, né? Você consegue ir realizando tranquilamente. Em relação ao leite, também são rápidos, né? Então dá pra ir recolhendo e alimentando. E olha só, basicamente cumpri já a minha tarefa. Então, não tenho passado tantas dificuldades em realizar as tarefas. Principalmente, né? Por essa semana tá essa, esse módulo aí de corrida, que é um pouquinho mais fácil, tá? Então só um exemplo para vocês aí, ao longo do dia eu vou fazendo várias tarefinhas, vou ajudando como eu posso aqui na corrida. E também estou aí na minha própria vizinhança agora, então eu participei de várias vizinhanças de inscritos, foi super bacana, foi super bem recebida. E agora, né, retornei a minha própria, então os membros aqui estão super bacanas, todo mundo se ajuda, muita interação no chat, interação na corrida, que é o principal. Então tem algumas vagas ainda, se você for o nível necessário, seja muito bem-vindo, né? Só procurar a vizinhança pela tag que tá aparecendo aqui. E você com certeza também será muito bem-vindo por aqui, tá? Bom, voltando aqui, já fiz algumas vendas na banca, então eu já recoloco novamente novos itens. Realmente itens bem básicos, olha só, pão, é, xarope, itens que todo mundo precisa aí. Tem também o gorro, é um pouquinho mais caro, então também é legal na hora de ganhar as moedas. Visitantes por aqui, só vendo se for as plantações, então trigo tudo bem. Essa torta nem que eu tivesse também não iria vender. E baú aí, ganhei dois painéis de madeira, muito bom porque é um material de expansão aqui. Docilo, inclusive minha capacidade está aí ainda em 225 do silo. E 225 do celeiro. Então, basicamente, as duas estão andando igual, o que é bacana, assim, eu vou acompanhando. Não tô achando difícil, né, ter os materiais de expansão, conforme eu vou fazendo várias colheitas. Tenho agora o pedido da vizinhança, que também é interessante. E os prêmios da corrida, eu também vou garantir aí mais materiais. Além de tudo isso, tem também o passe rural que se iniciou. Então, olha só. Tenho a opção aí de ir completando os objetivos diários, que são bem facinhos, todo dia atualiza. Então, realmente, são objetivos que vão ajudando, embora tenha uma pontuação bem pequenininha, né? E os objetivos da temporada, que são um pouquinho mais demorados. Então, por exemplo, olha só. Plante duas árvores. É algo que eu consigo cumprir facilmente. Então, eu venho aqui. Tenho a opção aí de plantar, né? Macieira, por exemplo. Então, eu coloco aqui. E já cumpri aí um objetivo, ou seja, já vou ganhando uma pontuação, né? Esses três pontinhos. Plante milho, plante trigo. Também são super fáceis de cumprir, desde que a gente tenha a plantação, né? E aí eu vou plantar aqui com vocês e vou mostrando, então, como eu vou cumprindo esses objetivos. Olha só. Aqui, o milho eu tô sem, então eu vou plantar o trigo. Planto todo esse lado. E já cumpri também mais um objetivo. Inclusive, por eu estar aí sem o milho, né, eu já preciso correr no jornal e comprar pelo menos um pouquinho pra mim ir plantando. E na hora de colher, consigo colher o dobro. Bom, meu jornal não tá abrindo ainda. 
cheio de bug por aqui, então espera um pouquinho, mas olha só, basicamente já cumpri mais um objetivo e eu vou andando no caminho do passe, inclusive já liberou o meu primeiro prêmio que é esse XP, 630 pontos, ajuda muito, ainda mais eu que tô no nível baixo, tô aí querendo cada vez mais subir de nível, né? Olha só, objetivos da temporada. Cor da cana-de-açúcar é uma quantidade maior, né? São 100 canas-de-açúcar, mas a pontuação que eu vou garantir também é maior, são 50 pontos. Colete 15 itens da pipoqueira, também é algo fácil de fazer. E alimente vacas também, porque é algo que a gente vai fazer aí na nossa rotina. Então, super fácil de cumprir esses objetivos, inclusive vale muito a pena. Olha só a quantidade de prêmios que a gente tem, mesmo sem adquirir ao passe, né? Liberando somente os prêmios da parte de baixo. XP, moedas... Ajudas no barco, mais XP, material de expansão, então realmente é muito interessante participar do passe. Vou recolher meu primeiro ponto e aí eu já vou ganhando meu XPzinho ali, tá legal? Bom, outra coisa que eu já tenho do lado do meu jornal são os cartões presentes, que são esses daqui, olha só. Vejam aqui, obrigada por ajudar, recebi aí alguns, coleto e vejam que eu tenho quatro, então de 40, que é o que a gente consegue estar tá guardando por aqui. Esses cartões presentes eu consigo trocar aí por vários prêmios, então é bem bacana. Claro que cada caixa de prêmio tem uma quantidade, né, que pede aí de cartões presentes. Então, por exemplo, aqui, 10. Eu clico, caso eu tivesse, eu consigo clicar aqui até nesse dadinho e ver a chance aí, né, que eu tenho de vir cada prêmio. Então é bem bacana. Por exemplo, eu posso estar ganhando decorações, explosivos, diamantes, materiais de expansão, os vales coloridos... Então é bem bacana. Tem aqui também os que pedem uma quantidade maior, por exemplo, esse último, são 35 cartões presentes. Consequentemente, né, os prêmios são um pouquinho melhores. Então olha só, decorações, né, bem bacanas. E é isso, eu vou acumulando. Esses cartões presentes, pra quem não conhece, a gente vai ganhando conforme ajuda, né, outros fazendeiros. Então, por exemplo, árvores secas que você ajudou, aquelas que estavam com plaquinhas... Você vai ganhar o cartão presente, pedidos de ajuda do barco, do caminhão, enfim, são os pedidos de ajuda aí da fazenda que vão te garantindo esses cartões presentes que valem super a pena vocês irem trocando porque são prêmios aí que você vai receber. Bom, tenho também aqui roda da sorte, vou rodar junto com vocês, ver se eu dou a sorte aí. Não dei muita, só uma nata. Aqui já consigo colocar novamente o anúncio, então vou colocar aqui na nata que é bem facinha de vender. Meu trigo já nasceu aqui, que foi o que eu fiz para cumprir a tarefa. Mais um visitante. Olha só a vantagem de plantar bastante trigo. Além do XP, vai ganhando ainda mais materiais. Bom, basicamente aqui preciso plantar né, o que eu tenho de menor quantidade. Então eu sempre planto um pouquinho de cada. Trigo, algodão é algo que eu tenho usado bastante. Vou deixar esse para quando eu plantar o milho por ali. Já vendi tudo aqui na banca, coloco novamente o que eu ainda tiver. As camisas, vale super a pena vender pelo número aí, né, de moedas que ela vai te dar. Mas é um pouquinho mais demorada porque tem bastante no jornal. Então eu vou até distribuir entre as caixas pra não ficar tão difícil de vender, né, deixar uma quantidade muito alta em uma caixa só. Então eu vou colocando assim, açúcar, hambúrguer... Também tem uma quantidade de moedas legal. E aí eu vou vendendo aí tudo com vocês. Vejam também que eu ainda tô com uma quantidade legal de moedas, mesmo tendo comprado, por exemplo, a máquina, né? Que foi a última que liberou aí. Então a gente vai garantindo muitas moedas assim. Chat da vizinhança. Bom, outra coisa que eu quero falar pra vocês aí é em relação... Aqui é o jornal, né? O meu voltou, tem o milho aqui, já vou comprar... Bom, comprei o milho, já vou plantar aqui nesse espacinho que eu tinha e já volto aqui no jornal para falar com vocês. Então, alguns comentários em relação né, ao material de expansão, se vale a pena estar tá comprando quando encontra no jornal. Gente, é claro que vale a pena, né, desde que você tenha a quantidade de moedas X para estar tá conseguindo comprar. Porque geralmente quando tem aqui, aí, claramente vai estar tá a preço máximo, né, quem está vendendo. E aí é um pouquinho mais caro, se você ainda tá a nível baixo, às vezes você nem tem condições de estar tá comprando. Mas sempre que encontrar material de expansão, vendendo no jornal, vale a pena estar tá comprando. Afinal, você precisa estar tá expandindo seu silo, seu celeiro, então é importante aí pra você. Continuando com as vendas aqui na banca. Deixei todas as caixas cheias por ali. E é isso, olha só, pessoal. Tenho tudo funcionando aqui, então. Minhas máquinas, animaizinhos, plantações... 
Tenho mais tarefas da corrida, né, pra mim ir cumprindo. Eu vou optando aí pelo que eu acho mais fácil de fazer, como eu falei pra vocês, né? De plantações é interessante, de ajuda também é rapidinho de fazer, ainda mais se os amigos aí, né, da vizinhança forem ajudando. Então dá pra ir fazendo tranquilamente, de alimentação de rações também. E é isso, vou fazendo. Aqui, já já eu compro mais um objetivo, esse de plantar o milho, né? Depois eu vou focando aí em plantar, por exemplo, cana de açúcar pra mim colher. Animaizinhos eu vou fazendo ao longo do dia. Itens na pipoqueira também super facinho de fazer, então eu já vou até colocando aqui com vocês, olha só. Outros itens aí que eu tô acostumada, né, a produzir pra vender também. Engenho. Churrasqueira. Gosto muito de fazer o bacon com ovos, então já vou alimentando os animaizinhos aqui e recolhendo mais produções. Vejam que realmente nunca falta nada aqui na minha fazenda pela organização, então é dessa forma que vocês devem ir seguindo na fazenda de vocês. Forno de tortas, faço a mais rapidinha aí. Laticínios, gosto de fazer a nata, que é bem rapidinha e também fácil de vender. Padaria, gosto de fazer o pão de milho, já falei isso pra vocês. Ops, sem ovo, então faço um pão nesse. E máquina de costura eu uso às vezes aí, realmente, as, geralmente de, durante a noite, né? Já que eu produzo bastante itens mais simples durante o dia pra vender. E aí durante a noite eu deixo o que é mais demoradinho aqui, tá legal? Bom, tudo funcionando por aqui. E é isso, pessoal. Mostrei pra vocês um pouquinho da rotina de como que ela tá agora, né? Já que eu tô participando da corrida e também do passe rural que se iniciou. E é isso. Espero que vocês também estejam participando por aí. Se divertindo muito também e aproveitem, porque o passe rural realmente ele faz a diferença, principalmente para quem ainda é nível iniciante, né? Com tantos prêmios disponíveis aqui, só cumprindo objetivos bem facinhos também, tá legal? Bom, pessoal, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Super beijo e até o próximo vídeo!